Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço ao Pai, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Os capítulos de hoje são os capítulos 11 e 12 do Grande Conflito. O capítulo 11 é Princípios Amparam a Verdade do Grande Conflito e se você está lendo pelo resgate é o protesto dos príncipes. Justamente porque vai falar sobre a dieta de Espia em 1529, que é uma das dietas, como a dieta de Bormes, por exemplo, onde se juntarão os príncipes da Alemanha né, para definir o rumo, se a Alemanha vai tomar católica, se vai passar a ser uh, protestante de vez, é o que a gente sabe que mudou realmente a história da Alemanha, da Europa, Estados Unidos e, consequentemente, o mundo, tanto do modo econômico, social, quanto o modo religioso. Nós temos um problema por causa disso, tem uma luta ali pelo domínio da Turquia, de Istambul, do que era Constantinopla, a pressão ali do rei da França, até que o Frederico da Saxônia morre e o seu irmão João fica no seu lugar que ele segue protegendo Lutero. Isso é positivo para um lado para a reforma. Ainda vive no castelo, tem o apoio do Melanchthon, outro nome importante para a reforma da Alemanha. E é nesse período que ele tem, ali escreve o hino Castelo Forte e luta por uma defesa do protestantismo da fé sem armas. A dieta de Esmirra vai ser importante para isso, para tentar passar essa ideia de que estão sendo perseguidos, ok, isso é um fato, mas Vamos tentar vencer, passar por isso de modo mais pacífico possível. Vamos depender de Deus. E, infelizmente, a gente sabe que na questão da reforma nem sempre foi possível. Acho interessante que o doutor aqui, que é um católico ali dentro dessa dieta, ali na defesa entre os católicos de um lado e protestando do outro, e católico está defendendo os católicos naquele momento, ele vai dizer uma frase muito forte. Ele dirá que os protestantes estão dentro da verdade, enquanto os católicos estão fora. Na verdade, tem visto a Bíblia. Assim como Lutero e outros reformadores, a proposta era reforma, não era separação. Como não foi possível, houve essa cisão entre os grupos cristãos. Já que nós falamos de Castelo Forte, se você, principalmente, é dessas igrejas mais tradicionais, né, igrejas protestantes, como Adventista, Batista, Metodista, Presbiteriana. As músicas do seu Inário, dos seus cânticos, são da Reforma, como a gente falou aqui, o Castelo Forte, do Martinho Lutero. Então o desafio de hoje é esquecendo o Castelo Forte. Qual é a sua música favorita? E segue até hoje, mas que foi escrita lá naquele período. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Essas palavras Paulo escreve a Timóteo. Nós usamos elas para introduzir o Lieras. Lembrando que sempre a Ellen White vai estar se utilizando da Bíblia. Ela não narra os fatos históricos, mas mostrando como eles são previstos na Bíblia. A palavra de Deus ela vai se atuando vai se reverberando durante a história. Na França, a gente tem o Lievre, professor da Universidade de Paris. Ele se deparou com a graça, começou a estudar sobre a graça e começou a falar sobre a graça. Em 1512, Lutero prega as doutrinas lá na Catedral de Wittenberg. Em 1515, enquanto o Lievre já está pregando em 1512 lá na França. Inclusive, antes do Zwingli. E é tão forte que as pessoas deixam a taberna para ir para os cultos dele. As coisas importantes da reforma que a reforma vem trazer é uma reforma moral. Como ele atacou justamente não só dogmas religiosos, mas essa questão da moral, ele foi assassinado quando o rei estava ausente. No momento, o rei da França tinha o um coração aberto à verdade e apoiava o trabalho do Lieber. Conta para a profecia de Joel sobre crianças e os velhos serão, os jovens terão visões. Porque o Lieber Filho tinha 12 anos quando ele se torna capelão. A Ellen White vai dizer que ele é uma das maiores autoridades literárias da França. A França que posteriormente terá Vitor Hugo, o Baudelaire, o Flaubert. Eu sou de literatura, é uma coisa muito forte dizer que o Lieber era uma autoridade literária, não só religiosa. Em 1529, no país eu tô louca para ler coisas desse homem. Vou voltar para o primeiro capítulo do livro, ressaltando que assim como Jerusalém, Paris não 
percebeu, né? não aceitou a verdade no momento em que ela estava lá, não percebeu o momento de graça que estava vivendo. É uma frase muito forte, que não quer dizer porque você é intelectual, que você é tolerante. E o Francisco I ele acaba não sendo tolerante e vão ter algumas reverberações aí negativas na França. Por causa disso, vence a profecia da guilhotina. Nesse período com Lieve, há uma profecia na França do rei, que o rei, como não estava cuidando ali da moral do povo, iria sucumbir. E é o que acontece em 1789, na Revolução Francesa, né? a, de a decapitação do Luís XVI. Quando ela faz essa comparação, nesses né? dois capítulos, para mim ficou muito clara essa comparação do que foi de positivo que aconteceu com a reforma, né? comparando com a Alemanha, que aceitou, e com a França, que não né? deu muito certo. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Passamos a continuar saindo da biblioteca e vendo muito além de unhas de vento.